um grupo de cientistas da Alemanha realizou uma pesquisa monitorando o número de nascimentos de bebês e o número de cegonhas entre 1970 e 2000. Perceberam um declínio nos dados de 1971 a 1985. A partir disso, houve um leve aumento dos números de 1985 a 1993. De 1993 a 2000, seguiram em um patamar de estabilidade. O estudo mostrou que o número de bebês e o de cegonhas caminhavam na mesma direção. Se quando diminui o número de cegonhas, também diminui o número de nascimentos, e quando aumenta o número de cegonhas, temos mais bebês, o que é possível concluir? Isso significa que o número de cegonhas influencia o número de nascimentos? Na segunda metade do século XX, a redução do número de cegonhas na Alemanha pode ser explicada pela urbanização, instalação de fios de alta tensão, barulho e poluição. O discreto aumento na população de cegonhas que veio a seguir pode ser explicado pela modernização das técnicas agrícolas e a redução do uso de agrotóxicos, que diminuiu o impacto sobre o meio ambiente e os ecossistemas. Os novos hábitos da vida urbana também podem ter levado a uma diminuição na taxa de natalidade naquela região. A vida na cidade e a maior inserção das mulheres no mercado de trabalho podem ter afetado a dinâmica das famílias e o número de filhos. Ou seja, a urbanização foi um fator comum que influenciou de modo parecido essas duas variáveis. A taxa de natalidade na Alemanha e o número de cegonhas eram causados pela urbanização naquele momento e, por isso, estavam correlacionados entre si. Para saber se, de fato, as mudanças e transformações observadas são resultado de uma determinada ação, é necessário estabelecer o sentido de causalidade. Dessa maneira, é possível afirmar se as mudanças observadas são de fato resultantes de uma determinada ação ou se aconteceriam de qualquer forma devido a outros fatores que estão ocorrendo ao mesmo tempo. A variação do número de cegonhas e do número de nascimentos foi consequência da urbanização, ou seja, a urbanização causa cada um desses eventos. Por outro lado, bebês e cegonhas estavam correlacionados, mas não tem uma relação de causalidade.